Salut à tous. Le gaz éthylène qui est incolore est produit par la plupart des fruits et il va permettre leur mûrissement, même une fois cueilli, ce qui n'est pas le cas pour le citron. Parce que pour avoir un citron bien mûr, il faut le cueillir sur l'arbre. Donc ici on a un citron tel que vous le trouvez dans le commerce et on voit ici au fur et à mesure que le citron va devenir de plus en plus orange en quelque sorte et là il est beaucoup plus mûr il a été cueilli sur l'arbre celui-ci est tombé à terre pour une maturation plus rapide de fruits tels que la mangue l'avocat tomate pêche poire abricot on va essayer de maintenir l'éthylène et de permettre aussi euh, aux fruits d'avoir accès à un peu d'oxygène. Je vais vous montrer deux méthodes pour faire mûrir donc la mangue. C'est une méthode qui est utilisée en Inde. Alors on prend une mangue verte. Hein. Alors on va mettre la mangue dans du riz, tout simplement. On va couvrir. Alors l'idéal, c'est de mettre plusieurs fruits même un fruit qui est beaucoup plus mûr et donc il va dégager plus d'éthylène. Le riz va permettre aux fruits à avoir l'accès à l'oxygène qui favorise le processus de maturation. Et en plus, il va maintenir l'éthylène. L'autre méthode, c'est simplement de prendre des sachets en papier comme ceci et d'y insérer donc la mangue et de fermer. Euh, la température ambiante va jouer aussi sur le processus de maturation. Plus il va faire chaud dans la maison et plus le fruit va mûrir. Et plus vite le fruit va mûrir. On peut faire mûrir plusieurs fruits climatériques ensemble. Les fruits climatériques sont des fruits qui produisent de l'éthylène. Donc euh, on peut mettre une mangue, un avocat, quelques tomates, et tout ça va mourir ensemble. Dans le cas de la mangue, vous pouvez euh, savoir quand le fruit est mûr, quand vous allez avoir une odeur qui va se dégager une odeur de mangue mûre qui va vraiment se répandre dans la cuisine. Pour le reste, eh bien, vous pouvez compter à peu près euh, quelques jours à deux, deux ou trois semaines s'il fait froid. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee ou Patreon. À bientôt.